رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد اسلم ما في الوجود سيد الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على عليه التيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة باقية على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال حسين بن علي عليهم السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعيق على لسنتهم يحوتونهم أدرت معيشهم لله فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ صلوات من محمد وآل محمد سرکار سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کہ وہ مشہور قول کی جس کے زن میں مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے جس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں الناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے پسترین غلام والدین و لائق على السنتہیم دین ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے یحوتونہ ما دوت معیشہم لللہ جب تک ان کی زندگی میں ان کے دنیا داری میں لائف سٹائل میں کوئی مشکل پیش نہیں ہوتی ہے اس وقت تو سب کچھ تب تک اللہ کے لئے ہوتا ہے فائزہ محسو بالبلا لیکن جب یہ بلا اور آفت امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں قلت دیانون اس وقت دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں آپ کے اس قول کے زند میں شبیری دین کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے ساتمے مرحلے میں اگرچہ محرم کی آٹھ تاریخ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کل مجلس یہاں نہیں ہوتی ہو جلوس وغیرہ کی وجہ سے بہرحال وہ بھی عزا داری ہو یہ بھی عزا داری ہو لہذا یہ گفتگو آج اپنے ساتمے مرحلے میں ہے اب تک کی گفتگو میں مختلف باتیں پیش کرتے ہوئے کل کی گفتگو میں ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ ہمارے لئے امت سازی اہم ہے امت بنانا کربلا نے جو ہم کو پیغام دیا کربلا نے امت بنایا ہے اور امام حسین نے بتایا ہے کہ امت کسے کہتے ہیں میدان کربلا میں امام حسین کی جو امت ہے وہ امام حسین کے ساتھ ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ایک امت بننے کے میار کیا ہوتے ہیں لہٰذا امت سازی دشمن نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ امت سازی نہ ہونے پائے امت نہ بننے پائے لہٰذا سرکار سید و شہدہ کی امت کو توڑنے کی کوشش کی چونکہ یہ بات ہماری شروع میں ہو چکی ہے کہ سرکار سید و شہدہ کی امت امت رسول سے الگ نہیں انما خرجت لطلب الاسلاح فی امت جدی ہم اپنے جد کی امت میں اسلاح کے لئے قیام کر رہے ہیں یعنی جو کام امام حسین کر رہے ہیں وہ اپنی امت میں نہیں کر رہے ہیں امت رسول میں کر رہے ہیں اس لئے کہ امام حسین کی امت اور رسول کی امت الگ نہیں ہے جو رسول کی امت ہے وہی امام حسین کی ہے تو جو امت رسول بنانا چاہتے ہیں سرکار سید و شہدہ اسی امت کو بنانا چاہتے ہیں اور دشمن اس امت کو توڑنا چاہتے ہیں ہمارے وقت کے امام کا ظہور اسی امت کے بننے پہ ہوگا اگر امت نہیں بنے کہ امام ظہور نہیں کریں گے آج تک جو امام نے ظہور نہیں کیا اس کے پیچھے علت یہی ہے کہ ان کے لئے جو امت چاہیے وہ امت نہیں ہے امت رسول نہیں ہے اور جب امت رسول کمپلیٹ نہیں ہے تو اس امت میں اصلاح کی ضرورت ہے اور اصلاح کی انجان دینے کے لئے راہ کربلا کی ضرورت ہے جو کربلا کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ اہم حدف ہے اہم مقصد ہے کہ ہم کربلا کے راستے پہ چل کے ایک امت بنے لہذا اس پہ گفتگو بھی ہوئی تھی 
कि उसमें आज का भी दुश्मन यही कोशिश कर रहा है क्योंकि आज भी हमको उम्मत बनाना है और दुश्मन नहीं चाह रहा कि उम्मत बने लिहाजा उस दुश्मन की तरह आज का दुश्मन भी ये कोशिश कर रहा है कि इस उम्मत को तकसीम करो काटो तोड़ो लिहाजा तोड़ने के बहाने ढूंढने जा रहे जुदा होने के बहाने हर वो चीज की जिससे उम्मत जुदा हो रही हो ये तो वो है और वो तो वो है और ये ये चेन्नई के हैं वो बॉम्बे के हैं वो गुजरात के हैं वो शिया हैं वो सुन्नी हैं वो फला मजहब के हैं फला मसलक के हैं इस तरीके से उम्मतें बट रही हैं उम्मत को तकसीम किया जा ऐसा कुछ नहीं है हम मुसलमान हैं एक प्लेटफॉर्म एक उनवान हमारे लिए काफ़ी है हम मुसलमान काफ़ी है इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है अगर एक प्लेटफॉर्म पर चलेंगे तो उसके अपने फवायद हैं अलग ओके okay, उसके अपने फवायद हैं ताकत है पावर है मजहबी फायदा है मादी फायदा है हर तरह का फायदा खूब हमको उस मौजू पर बात नहीं करनी आज जो चीज हमको आपके सामने पेश करनी है सरकार सईद शहदा ने कि जो हमारे दीन के दुश्मन थे जो हमारे उम्मत के दुश्मन और जो हमारे शख्सी दुश्मन थे उन दुश्मनों को पहचानवाए देखो तुम्हारे दुश्मन चूंकि दुश्मनों का पहचानना ये एक हुनर फन और ये हर एक को नहीं आता हर आदमी अपने दुश्मन को नहीं पहचानता आज के जमाने में बहुत आम सी चीज़ है जब किसी की दुश्मन वो किसी से दुश्मनी निकालनी हो दुश्मनी निकालने का तरीका ही बेहतरीन है कि उसके दोस्त बन जाओ ये आज राय है हम तरीका बता नहीं रहे आपको कि आप ऐसा कीजिए नहीं हम आज जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है वो बता रहे हैं वह नहीं मुनाफिकत है इस्लाम इसको कबूल नहीं करता इस्लाम में दुश्मनी के भी उसूल हैं और दुश्मनी निकालने के भी उसूल हैं लिहाजा उस उसूल के तहत ये जो दुश्मनियाँ होती हैं दुश्मनी भी नहीं है ये जो हम छोटी छोटी बातें दुश्मनी कर लेते हैं नहीं इस्लाम में दोस्ती भी अल्लाह के लिए दुश्मनी भी आयात में ही चीज़ है अल्लाह के लिए तो वो एक अलग चीज़ है उस पर भी गुफ्तु नहीं करना कि दुश्मन कौन है और आज हमको सिर्फ वो देखना है कि सरकार सहीदा ने किस तरीके से दुश्मनों को पहचानने का हमको फ़न अता किया जिसको हम कहते हैं दुश्मन शनासी पैगाम करबला दीन शब्बीरी इस पर अमल करने के लिए अहम तरीन चीज़ है दुश्मन शनासी क्योंकि जब तक इंसान दुश्मन को नहीं पहचानेगा उस वक्त तक हर आन उसको नुकसान उठाने के खतरात और हालात बाकी रहेंगे मसला अगर बिलफर्ज कोई कह दे कि मसला यहाँ सांप निकल आया तो आप क्या बताइए कि जो लोग बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे हर आदमी बचने की कोशिश करेगा बाजात तो कॉकरोच भी निकला तो लोग उठ के भागते अगर ये मालूम हो जाए कि सांप निकल आया है तो हर आदमी भागेगा लेकिन हो सकता है कि एक बच्चा बैठा खेलता हो सांप आया और बच्चा उसको पकड़ के खेलने लगे मुमकिन है कि नहीं क्यों ये जो भाग रहे हैं क्यों भाग रहे हैं और बच्चा खेल रहा है क्यों खेल रहा इसलिए कि वो बच्चा उस सांप के नुकसान को नहीं पहचानता पकड़ने हो सकता है मुलायम लगे उसको अच्छा लगे नरम लेकिन उस सांप से जो नुकसान हैं उन नुकसान को बच्चा दुश्मन को पहचानने के लिए अहम यह है कि उससे होने वाले नुकसान को पहचाना जाए जब तक इंसान दुश्मन के नुकसान को नहीं पहचानेगा उस वक्त तक दुश्मन को नहीं पहचानेगा यही वजह है कि जो हमारे छोटे मोटे दुश्मन होते हैं जिनसे हमारी प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है जिनसे हमारे दरवाजे के कूड़े का झगड़ा होता है जिनसे हमारे सलाम दुआ का झगड़ा होता है जैसे छोटे छोटे झगड़े होते हैं तू तू मैं मैं के झगड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे झगड़े होते हैं उनसे लड़ने में हम इतने सीरियस होते हैं कि मत पूछिए और वो दुश्मन कि जो हमारे बड़े दुश्मन हैं जो हमारी हुयत को जो हमारे अकदार को जो हमारी हकीकत को मिटाना चाहते हैं जो पूरी पूरी कौमें मिटाना चाहते हैं जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं उनसे हम बाज़ अवत हाथ मिलाते होते हैं उनके साथ चलते होते क्यों इसलिए कि इस छोटे से दुश्मन के छोटे छोटे खतरों को तो हम पहचानते हैं लेकिन उस बड़े दुश्मन के बड़े खतरों को नहीं पहचानते सरकार सईद शोदा ने हमको यह शूर देने की कोशिश की है यह समझाने की कोशिश की है कि तुम अपने दुश्मन को पहचानो कि तुम्हारा वाकई दुश्मन कौन है हकीकी दुश्मन कौन है और कौन है कि जो तुम्हारा वाकई दुश्मन नहीं है वक्ती दुश्मन है यानी ये जो छोटे छोटे दुश्मन होते हैं अगर एक मतलब इंसान मुस्कुरा के उससे सलाम कर ले शायद दुश्मनी खत्म हो जाए लेकिन दोनों तरफ अपने ईगो में अपने अनानियत में कि हम क्यों कोई उससे छोटे थोड़ी हम क्यों कोई इससे छोटे थोड़े ईगो और ये ईगो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम खड़े खड़ा करता है सरकार से दो शोदा ने दुश्मनों को भाई देखिए दुश्मनी दो तरह की होती है चूंकि जंग दो तरह की है बल्कि क्यों कहा चूंकि दुश्मनी दो तरह की लिहाज जंग दो तरह की 
ایک دشمن اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے اسلحوں کو استعمال کرتا ہے جب یہ جنگ ہوتی ہے اس کو ہارڈ وار کہا جاتا ہے اسلحوں کی جنگ ایک دشمن اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اسلحوں کا نہیں استعمال کرتا پروپیکنڈے کا استعمال کرتا میڈیا کا استعمال کرتا افواہوں کا استعمال کرتا یہ جو جنگ ہوتی ہے اس جنگ کو سارٹ وار کہا جاتا ہے آج کے اس زمانے میں ہارڈ وار نہ کے برابر بہت مجبوری کا نام تقریباً ختم ہو گیا ہارڈ وار کا زمانہ لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہر جگہ ہر لمحے ہر آن اور ہر ایک کے ساتھ سارٹ وار چل رہی ہے اب یہاں سے شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو یہاں پہ دو دن کا کیمپ ہوا تھا وہاں پہ ہم نے سافٹ وار کو پہچانوانے کی کوشش سافٹ وار پہ کچھ بات نہیں کی تھی صرف پہچانوانے کی کوشش کی تھی پاور پوائنٹ میں اور آج بھی ہم صرف کچھ ہی بات کہیں گے کیونکہ مجمع اکثر الگ ہے شاید نائنٹی فائیو پرسینٹ لوگ نئے تو آج اتنا بھی موقع نہیں کیونکہ وہ پورا لیکچر سافٹ وار پہ تھا لیکن آج سمنن ایک چیز سافٹ وار پہ بس تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ ہمارے سامعین کسی حد تک اس سے آشنا ہو جائیں میدان کربلا میں امام حسین نے ہم کو ہارڈ وار اسلحوں کی جنگ سے لڑنا بھی سکھایا ہے سافٹ وار سے بھی لڑنا سکھایا ہے ہم بے شعود ہیں کہ ہمارے پاس کربلا ہے لیکن کربلا کے درس نہیں پیغام ہے کربلا نہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے کربلا کو صرف جذبات کی نگاہ سے دیکھا ہے درس لینے کی کوشش نہیں کی اسلحوں کی جنگ وہ میدان کربلا کی وہ جنگ ہے جو آشورے کی جنگ ہے لیکن سارٹ وار سارٹ وار وہ ہے کہ جو اس سے پہلے شروع ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ رسالت میں شروع ہے ورنہ رسول کی وفات ہوتے ہی مکمل طریقے سے بے تمام معنی میں مکمل معنی میں سارٹ وار شروع ہو گئی ہے دشمن اپنا کام شروع ہے رسول کی وفات سے سن اکسٹھ ہجری تک دشمن کے یہ پچاس سال کی محنت دیکھیے آپ سارٹ وار سے لڑنے کا طریقہ دیکھیے یہ پچاس سال کی محنت ضائع کر دی ہے برباد کر دی ہے صرف اور صرف جناب زینب کے خطبات میں لڑے سارٹ وار سے انصاف سے بتائیے کہ ہمارے آزاداروں میں کتنے لوگوں کو جناب زینب کے خطبات معلوم بعض اوقات بعض لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ فضائل پڑی ہے فضائل یہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ فضائل نہیں تو کیا ہیں یہ جناب زینب کے فضائل حضم نہیں ہوتے ہیں امام حسین کے فضائل حضم نہیں ہوتے ہیں رسول کے فضائل حضم نہیں ہوتے ہیں زاکر یا مولوی مزدور کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کہیں وہ مانے ممبر آزاد ہونا چاہیے اگر ترقی چاہتے ہیں تو ممبر آزاد ہونا چاہیے ایک آدمی کہے گا یہ پڑھو دوسرا کہے گا وہ پڑھو تیسرا مشکل ہو جائے گی کیا پڑھیں بعض اوقات تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ آدمی کہہ کیسے رہے کیونکہ سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے یہ بیچ میں ہم اس کو بریک کر کے نہیں بات لائیں پھر اس کو شروع کریں تو یہ سمجھنے میں لوگوں کو زحمت ہوگی اس کا مطلب افسوس یہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب تک جو کہا گیا وہ کچھ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ بات کہاں کی کہا جا رہی ہے ہمیں اس سے مشکل نہیں ہے ہمیں فضائل جو فضائل جسے آپ اگر جو اس پر ہم نے ایک دن روشنی ڈالی کہ فضائل کیسے کہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سارا مسئلہ ہے کہ صرف وہی کیوں دوسرے پہلو بھی تو ہیں فضائل کے صرف وہی کیوں کیوں اس لیے کہ وہ آسان چیز ہے اس کو سننے میں ہم کو صرف مزہ ملتا ہے ذمہ داری نہیں ملتی ہے لیکن اس کو سننے میں ابھی ہم آپ کو دعوت دیں گے جناب زینب کو خود بات پڑھیے کام بڑھانا بلا جگہ کام لگا دیا اگر آج کے ان دشمنوں سے لڑنا ہے تو واقعی ضروری ہے واجبات میں سے نہج البلاغہ کا پڑھنا جناب زینب کے خطبات کا پڑھنا اس لیے کہ نہج البلاغہ ان چیزوں کی عکاسی کرتی ہے جو سارٹ وار کے ابتدا میں واقع ہوئی اور امام علی نے اس فیس کیا نہج البلاغہ ان چیزوں اور جناب زینب کے خطبات ان چیزوں کی عکاسی کرتے ہیں جس نے کربلا کے بعد دشمن کے سارے خواب کو چکنا چور کر کے ختم کر دیا بھلے ہی یزید تخت پہ بیٹھا تھا لیکن زینب تھی جو فاتح کوفہ و شام تھی یزید کے لیے مشکل ہو گیا تھا اس قافلے کو سنبھالنا یزید جس نے سب کچھ کیا وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا یہ تو ابن زیاد اور پسر سعد کی بدماشی آسان نہیں یہ جملہ یزید کا 
یزید کا یہ جملہ امام حسین اور زینب کے فتح کا نام ہے کہ یزید اپنے کیے ہوئے سے انکار کر رہا ہے توجہ فرمائے کیوں کہا کس چیز نے یزید قتل حسین پہ خوش تھا لیکن کیوں اقرار نہیں کر رہا ہے اس لیے اقرار نہیں کر رہا ہے کہ زینب نے وہ ماحول پیدا کر دیا کہ زینب کے خطبات سے یزید کو اپنا تخت ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سوٹ وال ان اسلحوں کی جنگ سے پہلے اس کو بچانا اس کو محفوظ اس کا نتائج دینا یہ سوٹ وال اور آج کے زمانے میں سوٹ وال تو بہت تیزی سے لیکن مشکل یہ ہے کہ جب ہم دشمن نہیں پہچانیں گے تو پھر نہ جنگ جیتیں گے نہ سوٹ وار جیتیں گے دونوں میں ہم کو دشمن پہچاننا چاہیے دشمن پہچاننا ہمارے لئے ضروری آئیے حضب وعدہ پہلے تھوڑا سا سوٹ وار پہ روشنی ڈال دیں سوٹ وار کیا ہے نرم جگہ یعنی کوئی فیزیکل چیز اس میں یعنی لوہا یہ سب چیز نہیں یوز ہوتی تلوار اور بندوق اور توپ یہ سب نہیں یوز ہوتی کیا آج دشمن کے پاس سوٹ وار کا جو سب سے بڑا اسلحہ ہے وہ ہے میڈیا میڈیا آج ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ ہم کو ماننے والا سپاہی آیا قاتل دروازے پر اس نے دقلواب کیا دروازے کو نوک کیا ہم نے دروازہ کھولا ہم نے بڑے استقبال کے تشریف لائے آئیے کھانا کھائیے چائے پیجئے اور بستر بھی لگا دیا اس کے لئے ہاتھ پہ دھلا دیئے پھر اس کے بعد خودی سے گئے جا کے بندوق خرید کے لائے اس کو دیا بسم اللہ وہاں پہ ہم نے شاید چاکو کی مثال دیتی ہے کہ آپ بھی گلہ کاٹنے کی زہمت نہ کیجئے آپ خالی چاکو اٹھا لیجئے گلہ ہم خودی چلا دیں گے آپ چاکو پہ شاید یہی مثال دیتی آج سوٹ وار میں ہم اس میار پہ اپنے دشمن کا استقبال کر رہے ہیں ٹی وی بھی ہم خرید کے لاتے ہیں کیبل کنیکشن بھی ہم ہی کراتے ہیں منتلی چارج بھی ہم ہی دیتے ہیں اس کا بیٹھنے کا ٹائم بھی ہم ہی نکالتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے نحجل بلاغہ کا ٹائم نہیں ہوتا ہے دعائیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے نماز بہت جلدی میں پڑھتے ہیں بعض اوقات تو سیریل کے بریک میں پڑھا یہ پڑھی جاتی ہے نماز جلدی سے پڑھ لو بھی پھر شروع ہونے والا لیکن اس کو دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے کہ جو حملات آ رہے ہیں جو دشمن کے تیر ہیں ایسا نہ ہو کہ تیر خالی نکل جائیں اور ہم بچ جائیں نہیں جلدی سے اس کو لو تاکہ نقصان ہم تک پہنچے یہ دشمن کے تیر ہیں یہ جو ہم پہ آ رہے ہیں کیسے بچیں گے اس سے کیا تک سمجھتے ہیں میڈیا میں یوں ہی کچھ بن جاتا ہے یہ بچوں کے کارٹونز کو دیکھئے سا سا اس سے پہلے کی بچے سوچتے ہیں نا اچھا ہے چلو بچہ آپ گھر میں ہوگا تو شرارت کرے گا سامان پھیکے گا توڑے پھوڑے گا چیخے گا چلائے گا ٹی وی آن کر کے بٹھا دو خاموشی سے بیٹھا رہے گا ایسا ہی ہے نا ایک مطبع آپ بھی بیٹھی آدھے گھنٹے ایک مطبع آپ بھی بیٹھی ہے دیکھا نہیں ہے لیکن معلوم ہے آج صبح ایک مجلس میں شرکت کیلئے گئے تھے تو کسی بچے سے بات چلی تھی وہ پچھے بیٹا کون سے کارٹون دیکھتے ہیں وہ فلا کارٹون دیکھتے ہیں اس میں بتمیزی سکھائی جاتی ہے اپنے ٹیچر کو جواب دو اس طریقے سے اپنے ماں باپ کو جواب دو اس طریقے سے فلا کارٹون اس میں بہت زیادہ پھیکم پھاکی بہت زیادہ سب کیوں کیا کہا ہے وہ بہت ہی یعنی بس کچھ بھی کر سکتے ہیں جو کہ حقیقت کی دنیا سے بہت دور ہیں ریسرچ ہو چکا ہے کہ جو چیزیں انسان دیکھتا رہتا ہے اس کا لاکھ انسان اپنے ذہن کو اپنے مزاج کو مضبوط بنا کے بیٹھے کہ ہمارے اوپر میڈیا کا کوئی اثر نہیں ہے نہیں انسان جو چیزیں دیکھتا رہتا ہے اس کا اثر انسان کے ذہن پر پڑتا ہے چاہے وہ بچہ ہو چاہے جوان ہو چاہے بوڑا ہو انسان نہیں بس سکتا ممکن ہی نہیں آج دشمن اس کے ذریعے سے نسلوں کو پورے پورے زمانوں کو برباد کر رہا ہے یہ اہم ترین چیز ہے جو میڈیا ہے جو دشمن کا اسلحہ ہے سوٹ وار میں اور ہم اس اسلحے کا خود سے استقبال کر رہے ہیں جس سے ہم کو بچنا چاہیے ان اسلحوں کو ہم خود اس کا استقبال کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں میڈیا میں اور میڈیا میں صرف فلم اور سیریل نہیں ہے یہ نیوز بھی میڈیا میں اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل ایجنسی ہیں ہی ہیں جو نیوز دیتی ہیں سب کو پوری دنیا میں لہٰذا آپ کو ہم کتنی مثالیں بتائیں ایک مثال دیتے ہیں آپ کو ایک اسرائیل میں جب دوائیں بنتی ہیں تو دنیا میں جب دوائیں بنتی ہیں تو چوہے وغیرہ پہ یوز ہوتی ہیں نا پہلے تجربہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد انسانوں کو دی جاتی ہیں اسرائیل میں جب دوائیں بنتی ہیں تو پہلے وہ فلسطینی قیدیوں پہ اس کا امتحان ہوتا ہے 
ہزاروں قیدی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس کے علاج کے بھی امکان نظر نہیں آتے اسرائیلی مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بچے سے یہ خطرہ ہے کہ بڑا ہو کے آپ کے لیے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو بچپنے میں ہی اس کو قتل کر سکتے ہیں جائز تصور کیجئے کہ یہ کام اگر یہودیوں کے علاوہ بالخصوص مسلمان نے کہیں خدا نخواستہ کیا ہوتا تو میڈیا کتنا اس کو نہ چاہتی کم تھا یہ خوب جو ان کے اپنے پروٹوکول ہیں وہ الگ چیز جو ان کے قوانین ہیں جو مذہب کے اصول ہیں وہ الگ چیز ہیں لیکن چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے لہٰذا وہ غلط بھی کرتے ہیں تو وہ صحیح ہوتا ہے اور مسلمان باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان قتل ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ہی ٹیلرس کہا جاتا ہے یہ نیوز وغیرہ میڈیا بنوانے نیوز دنیا میں جب کوئی بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو نام سے خطاب کیا جاتا ہے لیکن جب مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا خطاب اسلام سے ہوتا ہے مسلمان نے ایسا کیا یہ میڈیا کی خیانت ہے اب اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں جو سوڑوا میں ہیں اور میڈیا میں ہیں کہ جو اب ایک چیز پہ اتنا بولیں گے تو باقی چیزوں کے ٹائم نہیں رہے گا جو بچوں کے کھلونے آتے ہیں جو بچوں کے گیمز آتے ہیں جو سارٹ ویر گیم ہوتے ہیں وہ اور جو گیم آپ مارکٹ میں لیتے ہیں وہ کچھ گیم ہوتے ہیں جو کویس ٹائپ کے ہوتے ہیں آپ یہ مت دیکھئے کہ اس میں مثلا اگر پچاس ایسے گیم ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھا ہوگا مارکٹ نہیں دیکھا ہو جا کے دیکھئے خریدیے اگر اس میں پچاس کوششن ہیں وہ گیم ہوتے ہیں کہ اگر بچے نے صحیح جواب دیا تو لائٹ جل جائے گی فلاں غلط دیا اس طرح پچاس کوششن اگر ہوتے ہیں تو اس میں اگر دو کوششن بھی غلط ایک کوششن بھی غلط ہے تو نقصان دے آپ کے لئے آدمی کیا دیکھتا ہے اتنا اچھا ہے اتنے اچھے اچھے کوششن ہیں اتنی اچھی اس میں بچے کو نالج ملتی ہے یہ ہے وہ ہے زہر بھی جب دیا جاتا ہے تو جس کھانے میں ڈال آتا ہے کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے خوشبو بہت اچھی آتی ہے ذائقہ ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے لذیذ ہوتا ہے کیونکہ انسان اگر یہ سب چیز نہیں ہوگی کھانے نہیں کھائے گا وہ لیکن اس پورے کھانے میں اتنا سا زہر ہوتا ہے اور وہ اتنا سا زہر ہی انسان کو مار دیتا ہے ان پوری چیزوں میں جو تین گھنٹے کی فلم یا آپ کا مثلا ڈیلی آدھے ایک گھنٹے کا سیریل ہے اس میں اتنا ہی سا زہر ہوتا ہے کویز یہ گیمز اس میں اتنا ہی سا زہر ہوتا ہے لیکن یہی زہر نسل کشی کا کام کرتا ہے یہی زہر ہماری غیرت کو مارتا ہے یہی زہر قوموں کی رودات کو تبدیل کر دیتا ہے یہی اتنا سا زہر آئیے میڈیا سٹ کے بات کرتے ہیں اختلاف ڈالنا اختلاف ڈالنے پر ہماری چونکہ بات ہو چکی ہے لہذا ہم اس کے تفصیل میں نہیں جائیں گے ایک اہم چیز ہے کہ جو سارڈ وار میں ہے وہ چیزوں کو اختلافی بنا دینا یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول کے زمانے میں شروع کسی چیز کو اختلافی بنا دیکھیں اختلاف ڈالنا اختلافی بنانا میں ایک مثال دیں آپ کو تھوڑا بات اور واضح ہو جائے ایک گیم آتا ہے عام طور سے نہیں معلوم آپ ہوتا ہوگا کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ گیم ایسی نہیں ہے اگر ایسی ہوتا تو شاید نہ ہوتا ہے چونکہ پری پلان ہے اس لئے انٹرنیشنل ہندی میں آتا ہے دو فوٹو دے دیتے ہیں اس کا لکھ دیتے ہیں انتر ڈھونڈو دونوں کا فرق ڈھونڈو اس میں دس فرق ہیں دونوں فوٹو میں اگر آپ نے مثلا پانچ ڈھونڈ لیا تو اقل مند اور اتنے ڈھونڈ لیا اتنے اور دس اور دس ڈھونڈ لیا جینیس آج تک کوئی آپ نے ایسا گیم دیکھا ہے جس میں لکھا ہو کہ کومنس ڈھ اس میں دس فرق ہیں نوے کومن سے کومنس ٹھونڈو یا فوٹو ہی ویسی بنائی جائے کہ اس میں دس چیزیں کومن ہیں کومنس ٹھونڈو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی ذہنیت بناتی ہیں آپ کا ذہن کومنس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے یا فرق کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نگاہ کس چیز پر پڑ دی ہے نگاہ کو کہاں جانے کا عادی بنایا جا رہا ہے آج کیا بات ہے کہ مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان میں ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چیزیں کومن ہیں وہ ہم کو بالکل نظر نہیں آتی ہیں اور جو پانچ دس بیس پرسنٹ فرق ہیں وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں ہمیں نزدیک زیادہ ہونا چاہیے ہماری نگاہ جاتی ہے ڈائریکٹ ان چیزوں پر جاتی ہے جو فرق ہیں کیوں اس لیے کہ ہم کو بچپنے سے غیر محسوس طریقے سے لا شعودی طور پر ان چیزوں کا عادی بنایا گیا ہے کہ ہم کومنس نہ دیکھیں 
مشترک چیزیں نہ دیکھیں ہم وہ دیکھیں جو ہمارے بیچ میں فرق اس لیے کامنس دیکھنے والا نزدیک ہوگا فرق دیکھنے والا دور ہوگا ہم کو دور ہونے کا راستہ بتایا گیا نزدیک ہونے کا نہیں بتایا گیا کوئی بھی چیز ہم نے لے لیا خاص کر کے نئی چیز کو اپنانا تو فیشن بن گیا ہے نئی چیز ہے اور جو چیز تھوڑا سا مہنگی اور اچھے اسٹور پہ مل رہی ہو تو, تو اچھی بات ہے نا ہمارا اسٹیٹس معلوم ہوتا ہے کہ ہم بڑے اسٹیٹس کے لوگ ہیں خوب یہ ہم نے ایک آدھ دو آپ کو مثال دیں جس سے ہم یہ محسوس کریں ورنہ خود میڈیا ایک تفصیلی چیز ہے اب آئیے سوال اس بات کا کہ دشمن کیوں ہم پہ اتنا حاوی ہوتا جا رہا ہے میدان جنگ میں میدان جنگ میں ایک دشمن دوسرے دشمن پہ کیسے حاوی ہوتا ہے جب تک یہ سام دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں جس سے دشمن کو حاوی ہونے کا موقع ملتا ہے ایک یہ کہ جو حاوی ہو رہا ہے اس کے پاس اسلحہ یا فنون جنگ زیادہ ہیں اس کے پاس کم ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو غافل کر دیں یہی دو وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک دشمن دوسرے دشمن پہ حاوی ہوتا ہے آج ہمارے لیے دونوں مشکل ہیں لاکھ انسان کے پاس بڑے سے بڑے اسلحے ہوں لاکھ بڑی سے بڑی پروگرامنگ ہو لیکن اگر یہ غافل ہو جائے گا تو دشمن آ کے حملہ کر دے گا یہ گھروں میں دیکھیے نا اگر آپ ایک دن تالا بند کرنے سے غافل ہو جائیں تو چور اپنا کام کر دے گا آپ اگر مارکیٹ میں راستے میں ذرا دیر کے لیے اپنے جیب سے غافل ہو جائیں تو جیب کترا اپنا کام کر دے گا اس سارے کام غفلت میں ہی ہوتے ہیں جب تک آپ ہوشیار ہوں گے تب تک یہ کام نہیں ہوں گے جو ماہر اور سمجھدار چور اور جیب کترے ہوتے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ غافل ہو جائیں یہ ایک الگ چیز ہے وہ باتوں میں بات نکلتی لیکن اس پہ ہمیں نہیں جانا سے اشارہ کریں وہ ایسا کام کرتے ہیں وہ آپ کو غافل کرتے ہیں پھر اپنا کام کرتے ہیں تو ایک کام تو ہم کو کیا گیا غافل کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے ہم کو دین سے دور کیا گیا ہے ولایت سے دور کیا گیا ہے ساری چیزیں کی گئی وہ اپنی جگہ پہ لیکن ہم اتنے نادان کیسے ہیں کہ ہم غافل ہیں ہم کیوں اتنی آسانی سے غافل ہو رہے ہیں جب غافل ہوں گے دشمن کے اسلحے حملے کا شکار ہوں گے اسلام میں اصلا غفلت کا کوئی مقام نہیں ہے غفلت کی اصلا کوئی جگہ نہیں ہے اگر انسان واقعی اسلام کو فالو کرے صحیح اسلام پہ عمل کرے تو غافل ہو ہی نہیں سکتا ہے غلط اسی موقع پہ ہم نے کہا تھا کہ اسلام میں بے خوفوں کی بھی جگہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے خوف اسلام چھوڑ دیں نہیں اسلام میں آنے کے بعد بے خوف بے خوف نہیں رہے گا یا حد عقل اس کی بے خوفی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی یہ اسلام کا سسٹم ہے بشرط کہ ہم سسٹم پہ عمل کریں تو نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا گاڑی کھڑی ہے جب تک ہم بیٹھ کے اس کو چلائیں گے نا تب تک ہم مقصد تک نہیں پہنچیں گے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کو چلانا پڑے گا ہمیں اسلام کو چلائیں گے تو ہم مقصد تک پہنچیں گے لیکن جب ہم اسلام کو اپنے مطلب کے حساب سے یوز کریں گے کہ یہ اچھا ہے اس کو لے لو وہ خراب ہے سبزی منڈی کی طرح یوز کریں گے پھل کی دکان کی طرح یوز کریں گے قصائی کی دکان کی طرح یوز کریں گے تو فائدہ نہیں پہنچائے گا یہ اچھا ہے لے لو وہ چھوڑ دو نہیں اسلام پیکیج کا نام مکمل دین ذرا سا بھی نقص ہوگا تو فائدہ نہیں پہنچائے گا لہذا اسلام میں غافل ہونے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ انسان قوانی نے اسلامی سے اپنے کو الگ کر دے تبھی غافل ہوتا ہے ادھر انسان غافل ہوا ادھر دشمن حاوی ہوا ایک دوسری چیز اسلحوں میں ہم کم یعنی بہت آگے نہیں ہیں بہت پیچھے بہت پیچھے آئیے ہم ایک آدھ دو مثالیں بتائیں سب سے پہلے تو یہ چینلز کی ائما کے زمانے میں دیکھیے پہچانی ہے فرق اساداری کسے کہتے ہیں جناب زینب امام حسین پہ روتی تھی مستقل روتی تھی اس میں کوئی شک نہیں آشو سے جناب زینب بہت روئی کوئی شک نہیں پہچانی ہے مزاج کو پہچانی ہے لیکن جناب زینب نے جتنے حسین کا جو ذکر کیا ہے کربلا سے یہ قافلہ چلا ہے جب کوفے پہنچا ہے بازار کوفہ دربار کوفہ کا خطبہ بازار شام دربار شام اور اس کے بعد مجلس اس کے خطبات آپ کو زیادہ ملیں گے یا قید خانے کے اندر کے خطبات زیادہ ملیں گے 
پہچانے غم منا رہی ہیں وہاں بھی منا رہی ہیں اس لیے کہ جس کو غم ہوتا ہے اس کا دل ہمیشہ غمگین ہوتا ہے ہم ان کے غم سے انکار نہیں کر رہے رو رہی ہیں وہاں بھی رو رہی ہیں اس سے کوئی انکار نہیں لیکن ذکر حسین کہاں کر رہی ہیں جناب زینب پہچانے ذکر حسین اپنے محدود مجلس میں کر کے جذبات کو صرف خاموش کر لینے کے لیے نہیں ہے ذکر حسین دوسروں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بازار شام میں ذکر حسین ہوا دربار شام میں ذکر حسین ہوا بازار کوفے میں ذکر حسین ہوا دربار کوفے میں ذکر حسین ہوا ہے اور پھر جب بعد میں مجلس ہوئی اس میں ہوا جناب زینب دوسروں تک پیغام پہنچائے پھر اس کا امام سجاد کے اور دوسرے اہما کے واقعات کی آپ شعرا کو بلاتے تھے دعوت دیتے تھے اور مہیا کرتے تھے حالات کے ممبر پہ جاؤں اگر آپ ان ساری چیزوں کو مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو یہ خود کیا ہے یہ اس زمانے کا ایکٹیو میڈیا ہے شاید اس وقت کا میڈیا تھا امام سجاد علیہ السلاۃ والسلام نے شاعروں کو استعمال کیا یعنی میڈ... یعنی اس وقت کے میڈیا کو استعمال کیا اس امام کی یہ امت ہے کتنے چینل ہیں آپ کے پاس آج آپ جائیے اپنے سیٹ آف باکس پہ آئے ہوئے چینلز کو دیکھیے آپ کو ہر مذہب کا چینل ملے گا اور کئی کئی ملیں گے اور پھر ڈھونڈیا کہ ان چینلز کے بیچ میں مسلمانوں کتنے چینل ہیں کیوں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مجلس حسین پیغام حسین دنیا تک پہنچے پھر اس کا شکوا کہتے ہیں کہ آج مثلا امریکہ نے اسلام کے خلاف یہ کہہ دیا اور اسرائیل نے اسلام کے خلاف یہ کہہ دیا ٹھیک ہے ان کے پاس زبان ہے وہ کہیں گے ہم گوں گے ہم کہاں کہہ پائیں گے کہ آج کی لینگویج آج کی زبان آج کا پیغام پہنچانے والا پیغام بھائی سب چینل ہے میڈیا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں تو ساؤتھ وار میں تو ہم نے خود ہی میدان چھوڑ دیا ہم نے دشمن کو میدان دے دیا اسلحہ بھی دشمن کو دے دیا اور جو وسائل ہو سکتے تھے وہ بھی اس کے حوالے کر دیا تو پھر رونا کس بات کا پھر قومی نقصان ہوگا مذہبی نقصان ہوگا ان سب کے نتیجے میں پرسنل نقصان ہوگا تو جو اسلحہ ہے اسلحے کو ہم نے نہیں یوز کیا ایک چیز میڈیا میڈیا سٹ کے آئیے ایجوکیشن آپ اپنے ہندوستان دیکھیے جتنے بڑے بڑے اسکولس ہیں کس کے یہ سب الگ الگ موضوع ہیں میڈیا ایک موضوع ہے جس پہ بہت سارے لیکچرس ہو سکتے ہیں ایجوکیشن خود ایک الگ سسٹم موضوع کتنے ہمارے اسکول ہیں مسلمانوں کے آپ انصاف سے بتائیے کہ سب سے زیادہ تعلیم کی طرف کس نے دھیان دلایا ہے وہ عیسائیت کی جس میں گیلیلیو نے پہلی متوا اپنا علمی نظریہ پیش کیا تو علمی نظریہ کی بنیاد اس کو سزا ملتی ہے بعض حساب سے اس کو پھانسی ملتی ہے بعض حساب سے جیل آج وہ ایجوکیشن کا ٹھیکے دار بنا بیٹھا ہے اور جس اسلام کی ابتدا ایجوکیشن سے ہوئی ہے ابتدا کی وہی دیکھیں رسول کی احادیث دیکھیں اسلام کی تعلیمات دیکھیں سب سے زیادہ ایجوکیشن کو فوکس کیا گیا ہے آج ہمارے کتنے اسکول کیوں کتنا کیا کہیں اور کس ادوا سے کہیں بعض اوقات بعض چیزیں سخت ہو جاتی ہیں کیونکہ جذباتی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہیں وہ لوگ اسکول نہیں اسکول آپ سمجھتے ہیں سب ایجوکیشن دیتے ہیں نہیں ایجوکیشن کے کور کے اندر اپنا دین و کلچر دیتے ہیں نہیں شاید یہاں یا کہیں پہ بیان کیا ہے تقریباً سو سال سے زیادہ ہو گیا انیس سو پانچ کی بات ہے شاید عیسائی مبلغین کی کانفرنس ہوئی جس میں سب کو اپنی رپورٹ دینی تھی کہ کی کیا کر رہا ہے کیا کیا تو انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اور انٹلیز میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہیں نہ کہیں کیا کیا انہوں نے کہاں تک پہنچے تو اکثر لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ کوئی مسلمان اسلام کو جلدی سے چھوڑتا نہیں سوائے کہ جس کو مذہب نہ معلوم ہو گھر سے دور ہو پہنچا وہ بہت کم تو آخر میں کانفرنس میں اس کا چیف یہ طے کرتا ہے کہ ہمارا مقصد بھی نہیں ہے کہ مسلمان کو عیسائی بنائے 
ہمارا مقصد ہے کہ ہم مسلمان کو اسلام سے دور کر دیں آج کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے گھر کا ٹیلی ویژن یہ ہمارے گھر کا انٹرنیٹ یہ ہمارے نیوز پیپرز ہمارے آنے والی میگزینس ہمارے بچوں کے اسکول کویز آج مشکل ہو جاتی ہے بچپنے میں ہم سے بتایا گیا تھا کہ ناچ گانا ڈانس بری چیز ہے آج ہم اپنے بچے سے کیسے کہیں بری چیز ہے کیونکہ اسکول میں جہاں وہ پڑھتا ہے ایجوکیشن ہے وہی ڈانس ہے پڑھ کے پوچھ سکتا ہے کہ جس اسکول میں ہم پڑھتے ہیں وہی ڈانس ہے اگر بری چیز تو اسکول میں کیوں کیسے آپ ایکسپلین کیجیے کیسے سمجھائیے بچے کو سمجھائیے آپ نا ہمیں نہیں سمجھانا ٹھیک ہے جب دوسروں کے اسکول میں بھیجیں گے تو پھر دوسروں کے مدھونے منت ہوں گے تو اس ایجوکیشن اس پڑھائی کے کور میں اپنا کلچر دے رہا ہے کیا ضرورت ہے اسکول میں ڈانس کی کون سی تعلیم ہے یہ کیا ہے اس کو اگر آپ اس کو ایکسرسائز بھی کہیں تو بہت ساری ایکسرسائز کے طریقے ہیں صرف ڈانس لے کے ایکسرسائز کے لیے جس کے بہت سارے وہ ہیں آج اسکولوں میں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ زور دیا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکے ساتھ ہوں جو لڑکے لڑکیوں کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس سے شکایت کی جاتی ہے کہ آپ کا لڑکا تھوڑا سا کلچر کے معاملے میں پرابلم ہے اس کو تھوڑا سمجھائیے آپ اس کو سب واقعات ہم بتا رہے ہیں آپ کو آج اگر کوئی لڑکی حجاب پہن کے اسکول میں جانا چاہے تو اسکول والے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے بامبے کا کیس ہے ایک بچی اچھا اس کے پرسنٹیج اچھے تھے گئی ایڈمیشن بھی ہو گیا اس کا بغیر کسی ڈونیشن کے باپ تیار تھا کہ ہم پچاس ہزار ڈونیشن صرف اس لیے دیں کہ ہمارے بچی کو اس بات کی پرمیشن مل جائے کہ وہ حجاب میں آئے اسکول تک دس پر نے انکار کر دیا تنز کیا جائیے آپ کسی مدرسے میں پڑھائیے اسکول میں کیوں لے کے آئے واقعہ یہ ہندوستان تو ہم آزاد ہیں نا اسکول کی خود ایک درد بھری کہانی ہے لگا بعض میڈیکل کالج وغیرہ ایسے اسکول ہیں جن کے کیمپس میں داڑھی رکھنے پہ پرابلم ہے یہ ہے کہ نہیں ہے پھر اب ہم کب جاگیں گے کتنے غافل ہیں ہم عزیز آنے محترم جب شخص سوتا ہے تو پانی کی چھیٹ سے جاگتا ہے جب قوم سوتی ہے تو خون کی چھیٹ سے جاگتی ہے اور جو خون کی چھیٹ سے جاگے وہ مردہ قومیں ہوتی ہیں ہر طرف سے حملہ ہے اور ہم ان ہم افسوس ہی کہ ان سارے حملات کے اخراجات بھی ہم ہی برداشت کر رہے ہیں جو کچھ اسکول میں ہو رہا ہے اس کا خرچ بھی دے رہے ہیں پلس جو لوگ کر رہے ہیں ان کا بھی خرچ اٹھا رہے ہیں کہ آپ بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہماری پوری پوری نسل کو بگاڑ رہے ہیں لیجئے آپ کی بھی دال روٹی ہماری زندگی ہے کہ نہیں ایسا یہ ہے کیا مسلمان قوم اتنی غریب ہو گئی ہے کہ اسکول بھی نہیں کھول سکتی ہے اپنا اتنے غریب ہو گئی یہ ایک غلط چیز ہو گئی پہلا بہت ساری چیزیں اب انہی کو بتائیں گے تو دوسری طرف سے آئیے وہ چیزیں کہ جو ہمارے یہاں اختلافی بتائی گئی ہیں جو اختلاف ایک چیز ہے نا سوٹ بار میں چیزوں کو اختلافی بنا دینا کوئی بھی چیز اگر ہو کہ اس میں ایک دم سیدھی سیدھی بیان کر دی جائے تو کسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہر آدمی اس کو لے لیتا ہے آج یہودیت اور ایک چیز اور ہم بتاتے چلیں پہلے تھوڑا سا دو چار پانچ منٹ کا ٹائم لگے گا اب آپ کے سامنے چونکہ بار بار ہو رہا ہے نا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل دشمن ہے تو بعض اوقات ہمارے جوان سوال کرتے ہیں کیوں دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل ہمیں کیا اس کو ہم سے لینا دینا وہ اپنا کام کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں نہیں ہے اس چیز کو ہم نے کئی بار بیان کیا لیکن بیان کیا کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن بات نہیں آتی کیوں دشمن دو اینگل سے بتائیں گے ایک اینگل یہ کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام آنے والے وقت میں پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور ویسی سینٹرلائز حکومت دیکھنا چاہتا ہے کسی کو انکار اس سے نہیں انکار آنے والے وقت میں ایک مسلمانوں کے سینٹرلائز حکومت ہوگی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی اس حکومت تک پہنچنے کے لیے مسلمان چھوٹا سے چھوٹا کوئی ظلم نہیں کر سکتا عدل کے راستے سے ہی جا کے اس کو عدل کو قائم کرنا ظلم کے راستے سے عدل نہیں قائم ہوتا یہ اہم ہے یہ پوائنٹ یہ سب کو معلوم ہے اب آئیے آن لائن جا کے دیکھیے آپ اسرائیل کے جو پروگرامس ہیں مستقبل کے فیوچر کے 
اسرائیل کا اپنا خواب ہے اس کا بھی یہ خواب ہے کہ ہم کو پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے چاہے جیسے ہو فرق کیا ہوا ایک تو چونکہ دونوں کو حکومت کرنی لہذا مقابلے میں آ گئے اسی لیے اسرائیل کا کوئی دشمنی نہیں دنیا میں سوائے مسلمانوں پہ اس لیے کہ اور کسی کا خواب ہے ہی نہیں ہے مقابلے میں آ گئے مقابلے میں آنے کے بعد فرق یہ ہے کہ ہمارا راستہ بھی عدل کا ہے البتہ حکومت بھی ہماری عدل کی ہے ان کی حکومت عدل کی نہیں ہے ان کی استعمال کی ہے وہ حکومت کر کے پوری دنیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کے لیے یوز ہوں گے تو آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے ورنہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں یہ حکومت راستے میں فرق یہ ہے کہ ہمارا راستہ بھی عدل کا ہے لیکن ان کا راستہ یہ کہنے کی بھی بات نہیں آزاد دیکھ لیجیے سیریا میں جو ہو رہا اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے عراق میں جو ہو رہا اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے ہمارے ہندوستان میں کتنا کچھ اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں واقعات ہیں آپ کی نگاہ اگر نیوز پہ ہو تو آپ خود سے محسوس کریں گے یہ ابھی انہوں نے کہا جو مثالیں دی تو مقابلے میں آیا کہ نہیں آیا ٹکر میں آیا اس اسرائیل کی نوکری میں امریکہ ہمارے مقابلے میں یہ دونوں مل کے چونکہ اسلام ان لوگوں کے نظام سے ان لوگوں کی افکار سے ان لوگوں کی سیاست سے ان لوگوں کے مقاصد سے ٹکرا رہا ہے لہذا دونوں دشمن ہیں یہودی اور عیسائی آپس میں سخت ترین دشمن تھے ہیں رہیں گے لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں یہ لوگ جمع ہو گئے توجہ فرمایا جو ہم کہنا چاہتے تھے ایک چیز صرف کامن ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں مسلمانوں کی دشمنی اتنا مضبوط اتحاد ہے کہ ٹوٹ نہیں پا رہا ہے مسلمانوں کے فرقوں کے بیچ میں ایٹی پرسنٹ کامنس ہیں لیکن پھر بھی لڑتے رہتے ہیں پورا یورپ متحد ہو گیا یہاں دو فرقے متحد نہیں ہو پا رہے وہ الگ چیز ہے بیچ میں تو یہ امریکہ اور اسرائیل یہ اس نظام اور سسٹم کے حساب سے دشمن ہے لہذا ان کو اسلام امریکہ اور اسرائیل بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا سیاسی بات کرے تو کوئی ایسی سیاسی بات نہیں ہے لیکن کیا کریں سیاست اسلام سے الگ بھی نہیں ہم کو امریکہ اور اسرائیل صرف اس لیے دشمنی ہے کہ وہ ہمارے نظام اور اسلام کے دشمن ہیں اور ہم کو کسی ملک اور کسی جغرافیائی جگہ سے کوئی لینا دینا نہیں اور یہی کربلا کی سیرت اور سعید و شہدہ کی سیرت آج دن کی مجلس میں ہم نے اس چیز پہ روشنی ڈالی تھی وہ علی الاسلام یا سلام از بلیت امت برائن مسل یسید اس اسلام پہ ہمارا سلام کہ جس کا حاکم یزید جیسا چل رہا ہو امام حسین کو اعتراض ہی سارا یزید کی حکومت پہ تھا ورنہ وہی لوگ اس سے پہلے تھے وہی حکومت اس سے پہلے تھی خود یزید اس سے پہلے تھا لیکن جیسے ہی یزید پہنچا تخت حکومت میں امام حسین کو اعتراض ہو گیا تو یہ ایک چیز دوسری چیز امام حسین نے کیا کہا جس ٹائم انکار بیعت کیا یزید شرابی ہے یزید کھلم کھلا گناہ کرتا ہے یزید بے گناہوں کا قاتل ہے یہ تین صفات بیان کیے یزید کے اپنے صفات بیان کیے تین یزید کے صفات بیان کیے جب حسینیت اور یزیدیت کو پہچنوا دیا اب امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مسلی لا باغ مسلا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی حسینی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا امام حسین کے کلام میں پہچانی یزید کسے کہتے ہیں شرابی کلم کلا گناہ کرنے والا بے گناہوں کا قاتل اب چاہے آپ پورا اسرائیل دیکھ لیجئے چاہے امریکہ دیکھ لیجئے چاہے پورا یورپ دیکھ لیجئے چاہے یو کے دیکھ لیجئے چاہے فرانس دیکھ لیجئے جرمن دیکھ لیجئے جو بھی اسلام دشمن طاقتیں شمار ہوتی ہیں آج کے زمانے میں کیا وہاں شراب عام نہیں ہے نہیں پیتے پانی کی طرح کیا وہاں کھلم کھلا گناہ نہیں ہوتا ہے گناہوں کو پرموٹ نہیں کیا جاتا ہے گناہوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے اور کیا آج دنیا میں بے گناہوں کے جو قتل ہو رہے ہیں اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں اگر ہمارے امام کی جس امام کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں وہ امام صفات بتا کے کسی کی دشمنی کی طرف دعوت دے تو اگر ہم دشمن نہیں بن رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ امام کے قول سے ہم بھاگ رہے ہیں سلطان تو لفظ اس سے سخت تھا کیونکہ امام نے ان کو اپنا دشمن بتایا ہے اگر امام کا دشمن ہمارا دشمن نہیں ہے تو ہم امام کے دشمن ہو گئے نہیں کہنا چاہتے اتنا سخت حقیقت حال ہے یہ اسلام کی نگاہ میں دشمن ہے حسین کی نگاہ میں دشمن ہے کربلا کی نگاہ میں دشمن ہے یہ سب دشمن ہے ہمارے جو دشمن ہے تو اپنی دشمنی نکال رہے لہذا اب وہ جو بات ہم کر رہے تھے ہر چیز میں اختلافی پہلو ہر چیز کو اختلافی بنا رہے ہیں 
جو چیز اختلافی بن جائے گی تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمانہ لیتا ہے رسول چالیس سال تک خاموش رہے کسی کو کی پرابلم تھی رسول سے سب رسول کے کلم فضائل پڑھتے تھے یہ تو صادق ہیں امین امانتے لا کے اپنی ان کے پاس سکتے تھے ہے کی نہیں ایسا سنتے ہیں ادھر رسول نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو لا الہ الا اللہ کو تاکہ فلاح پا جاؤ ادھر اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کیسے ان کی مخالفت کرے خود تم کو اسلام سے پرابلم ہے نا تم کہو اس کے مقابلے میں ہو دلیلیں دو آکے بحث کرو رسول سے مناظرہ کرو لیکن معلوم ہے کہ ہم کر نہیں سکتے تو جب دشمن سیدھے سیدھے کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتا ہے تو پھر دوسرا راستہ استعمال کرتا ہے کیا کہا اور یہ تو جادوگر یہ تو مجنون ہے کہا کہ نہیں کہا رسول کی شخصیت پہ حملہ کیا لوگوں کو رسول کی شخصیت میں اختلاف پیدا ہو آج دشمن یہی کر رہا ہے آج دشمن یہی کر رہا ہے جو ہماری بیسک چیزیں اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ سب سے زیادہ اسلام ولایت پہ ڈیپینڈ ہے اس لیے سب سے زیادہ جو اختلافی بنائی گئی ولایت بنائی گئی جن لوگوں کی کتابوں میں سب سے زیادہ اسی روایت کے سلسلے موجود ہیں منکند و مولا فحاظ علی مولا کے تعجب یہ ہے کہ وہی نہیں مان رہے ہیں اس کو اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں یہ کتاب یہ روایت اختلافی اسی لیے نہیں کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں کتنا اثر پڑتا ہے کسی چیز کو اختلافی بنانے کے کتنا اثر پڑتا ہے پروف ہے سامنے ہے روایتیں موجود ہیں متعدد روایتیں موجود ہیں علماء کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں سب کو معلوم ہے پڑھے لکھے ہیں سب کچھ ہے لیکن چونکہ اختلافی بنا دی گئی ہے لہذا قبول کرنے کو تیار نہیں ایک فکر مینٹین ہو گئی فکر بن گئی نہیں مان پھر بھی دشمن مایوس نہیں ہوا جنہوں نے اچھا ہی دونوں مان لیا اتنے لوگوں نے امام علی کے بعد امام حسن کی ذات کو اختلافی بنانے کی کوشش کی انہوں نے سل کیسے کر لی یہ امام حسن ہو گئے امام حسین کی ذات کو اختلافی بنایا اب امام حسن کے سل پہ اطلاس تھا اب یہ کہ نہیں امام حسن نے تو سل کی تھی یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں یعنی بھائی بھائی میں اختلاف ہے پہچانے امام سجاد کو اختلاف ہے اچھا یہاں تک آگئے ہو امام باقی علیہ السلام اختلاف ہے بچ کے وہاں تک آگئے امام صادق علیہ السلام اختلاف ہے پھر آگے بچ کے امام قاضی علیہ السلام اختلاف ہے روایتیں کیا 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 گیا ہے پھر بچ کے آگئے امام رضا علیہ السلام اختلاف ہے ورنہ انسان اگر ذرا سا بھی غور کرے تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں ہیں کہ جس میں آپ نے بارہ اماموں کے نام لیے ہوں مدبہ روایتیں لیکن دشمن ہر ہر امام کی ذات کو اختلافی بنا رہا حاکموں کی طرف سے احتمام ہوتا تھا دو مسجدیں ہیں دونوں میں الگ الگ پیش نماز ہیں ایک پیش نماز عمدن جانبوج کے کچھ اور کہہ رہا ہے دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے عوام کو اس اختلاف پر لڑا دیا تاکہ یہ حاکم کی بے ہودگی کی طرف متوجہ نہ کن کن چیزوں پر نہیں بنائے گئے اختلاف ہے کیوں اس لئے کہ جو چیز یہ شو ہو جائے کہ اس چیز پر کو لے کے اختلاف ہے اس چیز کی ویلو گر جاتی ہے سمجھدار آدمی نہیں دیکھتا کہ اس چیز پر اختلاف ہے یہ دیکھتا ہے کہ اس چیز سے کس کو اختلاف ہے اس چیز پہ اختلاف ہونا الگ ہے اس چیز سے کس کو اختلاف ہے یہ الگ ہے اگر کسی چیز سے پڑھے لکھے کو اختلاف ہے تو لائق غور ہے اگر کسی چیز سے جاہل کو اختلاف ہے تو بالکل لائق غور نہیں حضرت ابو تعالیب علیہ السلام کی ایمان کی بات ہے نا اختلاف ہی بنایا گیا کس نے انکار کیا توجہ یہ ہے نا کس نے انکار کیا اگر وہ کی جس کا ایمان مستحقہ میں انکار کر رہا ہے تو لائقے غور ہے پھر ہم کو دیکھنا پڑے جناب و طالب کسی دیکھنی پڑے گی لیکن جس کے ایمان میں خود پرابلم ہے اگر وہ اختلاف پیدا کرے تو اس میں غور کرنے کی چیز نہیں ہے اسی طریقے سے آج مراجع کو لے کے حسن ولایت فقی کی جو کی دین کی ضرورت کا نام ہے آج دشمن نے اس کو اختلافی بنایا 
اور وہ امت جس کو معلوم ہے کہ غیبت امام میں ہمیں احکام اسلامی کو انجام دینے کے لیے نائب امام کی ضرورت ہے ایک عرصے سے نسلوں سے مراجعے کی تخلیق کرتی چلی آ رہی ہے اسی امت نے ولایت فقی میں اختلاف دیکھ کے اس کو ماننا چھوڑ دیا تو ہمارے پاس تو راستہ موجود تھا کیوں تم نے کیوں اختلاف کیا میں افسوس اس بات کا جو کام کرتے آ رہے ہیں اس سے اختلاف کیا ہم یہاں بھی ولایت فقی نہیں سنجھا رہے ہیں کسی کو سمجھنا ہو تو الگ سے ہے سمجھے کنسپٹ کیا ہے نظریہ کیا ہے ہم صرف حملے بتا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ دشمن کو معلوم ہے آج عملی اعتباز سے ان سارے دشمنان اسلام کو جس نظریہ فکر جس محور سے خطرہ ہے صرف اور صرف ولایت فقی اور جو اس ولایت فقی کے پلیٹ فارم پہ آ جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے وہ چاہے ملک کی شکل میں ہو یا افراد کی شکل میں ہو ان کو ہلا دیتا ہے یہ درسِ کربلا یہ درسِ کربلا جس طریقے سے امام حسین کی ولایت میں بہتر ہی صرف جمع ہوئے تھے لیکن بہتر نے ملک یزیدیت کو ہلا دیا اسی طریقے سے آج ولایت فقی کی ولایت میں چند ہزار جمع ہوئے ہیں لیکن جب حزب اللہ کا نام پڑا تو پورے اسرائیل کو ہلا دیا اگر کل کے ولایت ماننے والے اپنے وقت کے یزید کو ہلا رہے ہیں تو آج کے بھی ولایت ماننے والے اپنے وقت کے یزید کو ہلا رہے ہیں اتفاق سے یہ بات چھڑنے جا رہے تھے کیونکہ کچھ دن پہلے وہی شیر ہم نے مال باٹا تو بہت سنے کے لئے اسلام ہے جب خون مانگا تو کربلا والوں بھی ہی تو اتراز کرتے ہیں نا جب وقت آئے تو میدان میں نہیں آئے یہ جتنے لوگوں کو ولایت فقی سے اتراز اور اختلاف ہے آپ انصاف سے بتائیے کہ جب بی بی کے حرم پہ حملہ ہوا کتنے نکلے اس میں سے وہ نکلے جو ولایت فقی کو مانتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ولایت اس سینڈلائز پوائنٹ کا نام ہے کہ جو اسلام کی دفاع کے لئے ہمیشہ تیار اور جو ولایت کے پوائنٹ سے کٹ جاتا ہے وہ اسلام کا دفاع نہیں کر پاتا ہے دیکھ لیجئے فرق ہے نگاہوں کے سامنے اب بھی کسی کو نہ نظر آئے تو یہ آنکھ کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی اندھا ہے دیکھیں آپ چاہے وہ عراق کے حالات ہوں چاہے وہ سیریا کے حالات لیکن اختلافی بنا دیا گیا مرجعیت کو اختلافی بنایا گیا جن کے آبا و اجداد نے تقلید کی آج وہ تقلید سے انکار کرتے ہیں ہوا کہ نہیں ہوا اختلافی بنا گیا ارزش کم ہو گیا ویلو کم ہو گیا کیوں؟ اس لئے کہ ان بے قوفوں کو احمقوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب کوئی چیز اختلافی ہوتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کون اختلافی بنا رہا جس نے اس چیز پر غور نہیں کہا کہ کون اختلافی بنا رہا ہے صرف یہ دیکھا اختلافی ہے اختلافی چیز میں ہم عمل نہیں کرتے اچھا بہت سے لوگ جو کوفی صفات ہیں وہ مزاج ہی ہے کہ ہم اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یہ اختلاف کی چیز ہیں چھوڑو ملسوں میں کہتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو نہ ٹچ کیجئے جو اختلافی ہیں سیمپل سیدھا سیدھا پڑھئے خب اتنا سیمپل اسلام بھی نہیں ہے کیا پڑھیں اس میں نیوز پیپر بھی لاکے پڑھیں تب بھی مشکل پیش آئے گی اس میں بھی اتنی سیمپل چیزیں نہیں کچھ نہ کچھ تو اختلاف ہوگا نا کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں مشکل پیش آئے گی ہر آدمی نہیں خوش ہو سکتا ہے کیسے ہر آدمی خوش ہوگا کہا یہی جملہ جوالا کہ اگر کسی واقعی انسان کا حسن یہ ہوتا کہ اس سے سب خوش ہو جاتے تو سب سے زیادہ لوگ امید المومنین سے خوش ہوتے لیکن سب سے زیادہ مخالفین مولا کائنات کے ہیں اس لئے کہ حق بولتے تھے اغیار نے کہا کہ علی شدت عدل کی بنیاد پر قتل کیے گئے منا دیا اختلافی یہ دشمن کا حربہ اختلافی بنانا دشمن کا حربہ اختلافی بنانا شبیری دین کبھی اس کو نہیں دیکھتا اختلافی کیا ہے کیا ہوا تھا پورا واقع کربلا پڑھئے اس کا بیکنون پڑھئے قاضی شرے امام حسین کے قتل کا فتوہ دے رہا ہے 
حکومت اسلامی امام حسین کے قتل کا فتوہ دے رہی سادے لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ارے حکومت اسلامی کہہ رہی کہ حسین مثلا واجب القتل ہے نعوذ باللہ اب اس کے آگے کیا ہے ان کے پاس اپنا شعور نہیں ان کے پاس اپنی فکر نہیں یہ دوسروں کے فکر ہیں دوسروں کے شعور پہ کام کر رہے ہیں لہذا ان چیزوں کو مان لیا جو لوگ اختلافی چیزوں کو نظر انداز کرنے کے عادی ہیں کوفے میں بیٹھے رہے ہیں ان لوگوں پہ میں سجاد نے لانت نہیں چیز جناب زینب نے ڈاٹا لیکن جن لوگوں کے سامنے جن لوگوں کی نگاہ میں حق و باطل کی پہچان ہے لاکھ اختلافات کی بات کی گئی وہ سب چھوڑ کے سب توڑ کے امام حسین کی پناہ میں آگئے ہوا کی نہیں ہوا ایسا پہچانے کر بنا شبیری دین دیکھیں ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کس میں فائدہ ہے وہ کرو ایمان اس کو کہتے ہیں کہ کون پرفیکٹ خدا کا راستہ ہے اس کو کرو ایمان اسے نہیں کہتے ہیں کس میں ہماری جان بچ رہی ہے ہم کہتے ہیں کربلا کربلا مولا ہوت وہ زیادہ پڑھتے ہیں نا شہدہ ہے کربلا کی مائے خیر صاحب کیسے چینج کرنے آج تھوڑا بات لمبو جائے گی سلوات میں محمد والے محمد شہدہ کربلا کی ذات میں ہم پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کنتو معکوم کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کس لیے بھوک ہوتی پیاس ہوتی اسلحے برداشت کرتے یزید کا اختلاف برداشت کرتے آج ایک حق بولنے میں اپنے سامنے آنے والے نادان کا اختلاف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور باتیں اتنی اچھی اچھی کہ ہم یزید کا اختلاف برداشت کرتے ہیں تصور کیجئے ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں امہ سے نعوذ باللہ آج اگر کوئی حق بولنے پر دو جملے کہے تو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے دعویٰ اتنا بڑا کہ ہم تیر و تلوار برداشت کرتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجلس ہماری بڑی سمپل ہو شاہ سمپل ہو ہمارے یہاں بڑا سمپل ہو کوئی اختلافی بات نہ ہو یہ مجلس کی جس میں ہم اختلافات سے ڈر کے حق نہ بیان کریں کیا وہ مجلس بھی مجلس حسین ہے کیا یہی حسین کا درس ہے اس مجلس کو بھی ہم مجلس حسین کہہ سکتے ہیں اس میں ہم درس کربلا بیان کر سکتے ہیں لہذا ہمارے یہ اختلافی چیز ہیں کیوں اس لئے کہ سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر ایسی باتیں ہوئیں تو کہیں ایسا نہ ہوگی مجمع کم ہو جائے مجلس مجلس کم ہوگی دکان زیادہ ہوگی اگر امام حسین مجمع کی فکر کرتے تو امام حسین ہزاروں کا مجمع کربلا میں جمع کر لیتے لیکن امام حسین کو مجمع نہیں چاہیے تھا امام حسین کو انسار چاہیے تھے حق پہ عمل کرنے والے چاہیے تھے امام حسین نے مجمع نہیں جمع کیا غلط بات ہے تو اس خط حسین اس پیغام حسین اس راہ حسین پہ عمل کرنے والا کیوں مجمع کو دیکھتا ہے مسئلہ نہیں ہے بھیڑ ہمیں اچھا چاہیے نہیں یہ نہیں دیکھنا کتنے آئے دیکھنا کیسے آئے اچھا نہیں پرابلم نہیں ہے ہماری کہ کتنے لوگ آئے کتنے نہیں آئے تو پھر آتے ہیں کہ ایسی بات پڑھیں گے تو مجمع کم ہو جائے ہو جائے کم اچھا مجمع کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں امام حسین کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم امام حسین کے لیے پڑھ رہے ہیں تو امام حسین پوچھیں گے کہ جب یہ حقائق تمہاری نگاہوں کے سامنے سب سے سوال کریں گے آپ سے بھی شاید سوال کریں امام حسین نہیں معلوم شاید یہاں ہم نے کہا کی نہیں کہا ایک بات کہ جن چیزوں کے امام حسین نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے اس کا سوال کریں گے اقوال دیکھیں امر بالمعروف نہیں المنکہ کی ڈیمانڈ کی اس کا سوال کریں گے باطل کے خلاف قیام کی ڈیمانڈ کی اس کا سوال کریں گے حق کے قیام کا سوال کیا ہے کہ ہم سے ڈیمانڈ کی لہا اس کا سوال کریں گے ہم تیار ہوں ان چیزوں کے لیے کہ امام حسین سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے یہ ہو گئی اختلافی چیز اس آخر میں ایک بات اور آپ کی زہمت ہم ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد شاید وقت ختم ہو گیا لیکن تھوڑی سے آج گفتگو زیادہ ہوگی اس لئے کہ تقریباً آج کی مجلس جیسے کہیں ہم آخری 
کل شب عاشور ہیں تو لہٰذا کل فضائل والی گفتگو نسبتاً کم ہوگی مصائب کا پہلو زیادہ ہوگا لہذا ہم اکثر گفتگو چاہتے ہیں کہ آج ختم کرتے ہیں سرکار سید و شہدا نے قیام کر کے ہم کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا کہ ہم قیام کر رہے ہیں تو تم اپنا کام کرو نہیں جب قیام کیا تو کچھ چیزوں کی ہم سے ڈیمانڈ کی جب قیام کیا تو کچھ چیزیں ہم سے مانگی ایشیوں جب تم میٹھا پانی پینا تو ہمیں یاد کرنا مانگا کہ نہیں مانگا کیوں بتانا چاہتے جیسے تمہارے جسم کے لیے پانی چاہیے ویسے تمہارے روح کے لیے ذکر حسین چاہیے جب آپ کے سارے اصحاب شہید ہو گئے اس وقت امام حسین میدان میں جا کے کہہ رہے ہیں حلمی ناسن یا سننا قرآن ناطق ہے جس طریقے سے قرآن سامت قیامت تک کے لیے بس قرآن ناطق بھی قیامت تک کے لیے اگر کوئی ہوتا بھی سامنے تب بھی امام کی بات قیامت تک کے لیے ہے کوئی جو ہماری نصرت کو آئے کس سے کہہ رہے ہیں امام کو نہیں معلوم کہ سب شہید ہو چکے ہیں جب کوئی ہے ہی نہیں تو کس سے کہہ رہے ہیں اگر بالفض ہم مان بھی لیں کہ جو ہیں ان سے کہہ رہے ہیں یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم امام کی بات کو زمانے میں محدود نہیں کر سکتے پھر اس کا مطلب کہ امام حسین نے جو ابتدائے قیام میں بات رکھی تھی اس بات کو مستحکم کر رہے ہیں مثلی لہباء مثلا میرے جیسا حسین جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا آج اثر عاشور امام حسین حل من ناصرین کی آواز بلند کر کے کہ ہے کوئی جمائن استد کے لیے آئے اس بات کو کانٹینیو کر رہے ہیں کہ اگر تم کو ذرا سا بھی حسین سے لگاؤ ہے تو تم اپنے زمانے اپنی جگہ پہ حسین کے استد کی کوشش کرو یہ ذمہ داری ہے ازاداری وہاں تک پہنچاتی ہے اگر مجلس کرنے کے بعد ہم کو تبرک اور نیاز کی فکر ہو تو یہ نصرت حسین کا جواب نہیں ہے اور اگر مجلس ختم کرنے کے بعد یہ فکر ہو کہ ہم کیسے نصرت حسین کر سکتے ہیں تو یہ ازاداری کا نتیجہ ہے نصرت حسین کرنی ہے خود جب نصرت کے لیے امام حسین نے پکارا کہ ہماری نصرت کے لیے آؤ یزید سے قیم تو ہم کیا کہیں گے امام حسین نے پکارا کہ یہ کرو وہ کرو تو ہم کیا کہیں گے جواب میں وہ ہمارا کوئی ہندوستانی ہوتا تو چونکہ ہندوستانی عام طور سے احساس کم تری میں آگے انگلیش بہت بہت دیں گا یس سر ایسی ہے لیکن وہ آواز چونکہ عرب میں تھی اسلام کی بنیادی زبان عرب ہے لہذا اسی چیز کو عربی میں کہہ لیے کہیں گے لبائے کیا حسین لبائے کسی کو تو کہتے ہیں نا جن لوگوں نے حج کی ہو وہاں معلوم ہوگا جب احرام بانتے ہیں تو لبائے کہتے ہیں لبائے کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز پر جواب دیتے ہیں عملی جواب کا نام لبائے کے کسی کی آواز پر عملی جواب کا نام لبائے کے آج امام حسین نے چونکہ پورا دین بچایا ہے لہٰذا نمازی نماز پڑھ کے لبائے کیا حسین کہتا ہے روزہ دار روزہ رکھ کے لبائے کیا حسین کہتا ہے قادی قرآن قرآن پڑھ کے لبائے کیا حسین کہتا ہے حاجی حج کر کے لبائے کیا حسین کہتا ہے حق کی حمایت کرنے والا حمایت کر کے لبائے کیا حسین کہتا ہے باطل کی مخالفت کرنے والا مخالفت کر کے لبائے کیا حسین کہتا ہے یہ عملی لبائے کیا حسین واقعی یہی رشتہ ہے لبیک امام زمانہ کی آواز پہ جواب تب ہی انسان دے گا جب حسین کی آواز پہ جواب دے جس نے حسین کی آواز پہ جواب دی وہ امام زمانہ کی آواز پہ جواب دے گا لیکن جو امام حسین کی آواز پہ جواب نہ دے سکے وہ کبھی امام زمانہ کی آواز پہ جواب نہیں دے سکتا ہمارا امام پکار رہا ہوں جواب نہ دیں امام کی توہین ہے عمل کریں یہی لبے کیا ہو سکتا ہے ظاہر سے بات ہے ہر عمل کے لئے الفاظ چاہیے الفاظ میں ادا کریں گے تو لبے کیا حسین کہیں گے عمل میں ادا کریں گے تو مکمل دین کو اپنائیں گے پارٹ نہیں مکمل دین جو ولائی دین ہے نظام ولائیت پر عمل کر گئے یہ لبے کیا ہو سکتا ہے چونکہ لبے کیا حسین کہنے والا امام زمانہ کا ناصر بن سکتا ہے لہذا اس کو بھی اختلافی بنا دو اس کو بھی اختلافی بنا دو تاکہ میسیجز بات بہت تفصیلی جا رہی لیکن اب بس
اس سے ادا کو زحمت نہیں دیں گے سلام علیکم محمد والے محمد خلاصہ دو تین منٹ میں دشمن ہر طرح سے ہم پہ حملے کی کوشش کر رہا ہے اگر اس کو اسلحے سے حملہ کرنا ہو تو خود نہیں آتا ہے بلکہ ہم کو آپس میں لڑاتا ہے خود بیٹھ کے تماشا دیکھتا ہے قتل بھی مسلمان ہو رہا ہے قاتل بھی مسلمان ہی بن رہا ہے پوری دنیا مسلمان کی پکچر خراب ہو رہی ہے مسلمان بدنام ہو رہا ہے آج دنیا یہ نہیں دیکھتی ہے کہ سیریا میں قتل ہونے والا مسلمان ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ قتل کرنے والے آئی ایس آئی ایس مسلمان ہیں ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں اگر تمہارے اندر ذرا سا بھی انصاف ہوتا تم طالبان اور آئی ایس آئی سے اسلام نہیں پہچنواتے تم کربلا سے اسلام پہچنواتے اور اگر آج ہمارے پاس چینل ہوتا تو ہم کم سے ہم کہہ تو سکتے تھے کہ آئی ایس آئی ایس اسلام کا نام نہیں ہے کربلا اسلام کا نام ہے وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ دشمن ہیں ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ محتاج مجبور ہم نے عمدن نہیں کہا محتاج اور محتاج بنائے ہیں ہم نے اپنا یہ مشکل مشکلات پوری فہرست مشکلات کی کہاں تک جاؤ کتنی فہرست کی کربلا ہمارے اندر وہ شعور پیدا کرتا ہے جس سے ہم اپنے وقت کے ولی اور امام کو پہچانے ساتھ میں دشمن کو پہچانے تاکہ اس کی اطاعت کریں اور اس سے بچے محفوظ ہیں یہ سب کرنے میں ہم آج بہت ڈرتے ہیں نا کہ یہ کریں گے تو ہم کھونے کو ڈرتے ہیں مجمع کھو دیں پیسے کھو دیں دوست کھو دیں یہ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو مجمع کم ہو جائے یہ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ کم ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کھونے کو ڈرتے ہیں جس شہزادے کی آج کا ذکر کریں گے اس نے یہی بتایا ہے کہ بابا اگر ہم حق کے راستے پہ ہیں تو ہمیں اس بات کا خوف نہیں کہ ہم موت پہ جا گئے ہیں یا موت ہم پہ آ گئے ہیں تاجب ہے ہم ذکر کرتے ہیں قاسم کا جناب علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں لیکن سیدھت نظر انداز کر جاتے ہیں پیسج دیکھئے پیغام تمہیں اس بات پہ نہیں غور کرنا ہے کہ کیا مل رہا ہے تمہیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ تم چل کہاں رہے ہو تمہارا کام نہیں ہے کیا مل رہا ہے وصلا تمہارا ٹینشن نہیں ہے نتیجے دیکھنا تمہارا کام نہیں ہے تمہارا کام ہے راستے تیہ کرنا صحیح راستے پہ جاؤ اور صحیح راستے پہ جانے کے بعد یہ مت مطمئن رہو کہ صحیح راستے پہ جاؤ کہ صرف وہاں وہاں ہی ہوگی نہیں کربلا والوں نے بتا دیا ہے ذرا سا ہمارے اندر کھانے پینے کی کمی زیادتی ہو جاتی ہے مشکل دیکھو آگا وہاں بیٹھے تو دیکھو کھانا دیر میں آنا یہاں بیٹھے تو جلدی آجاتا اتنی اسی چیز میں کلکولیشن ہو جاتا ہے حسین کے راستے پہ چلو گے تو ہو سکتا ہے بھوکے رہنا پڑے فاقہ کرنا پڑے اگر ہم کھانے میں دس منٹ کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو کربلا میں تین دن کی بھوک پیاس کیسے برداشت کرتے ہیں شہزادہ علی اکبر بتانا چاہتے ہیں کہ تم راستہ تائے کرو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا راستہ حق کا ہے کی نہیں ہے ہم جیسے نادان اور غافلوں کو میسیج دینے کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں بیٹا ہم نہیں حق پہ ہیں تو کون حق پہ ہوگا کلیا تائے ہو گیا ہم حق پہ ہیں راستہ صحیح ہے اب اگر یہ تائے ہو گیا کہ ہم حق پہ ہیں تو اب ہم موت پہ جا گئے ہیں یا موت ہم پہ آگئے ہیں نتیجہ کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے ساری فکر علی اکبر کو راستے کی ہے راستہ تائے کرو صحیح کی غلط ہے نتیجہ تائے کرنا ہمارا کام ہے ہی نہیں ہمارا کام راستہ تائے کرنا ہے اور راستے میں مرنا و مرنا فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ جس نے مار دیا وہ بڑا ہے خدا کی مدد ہے اور جس مر گیا اس کی نہیں وہ نبی کہنا پڑے گا نعوذ باللہ امام حسین کے ساتھ خدا نہیں تو یسید کے ساتھ خدا تھا کیونکہ وہ مار دیا اس نے امام حسین قتل ہو گئے ایسا نہیں اس لئے کہ اسلام میں جسم کی جنگ ہے ہی نہیں تصور غلط ہے اسلام میں صرف مقصد کی جنگ ہے مقصد کی جنگ نتیجے سے نہیں راستے سے جیتی جاتی ہے جسم کی جنگ نتیجے سے جیتی جاتی ہے مقصد کی جنگ راستے سے جیتی جاتی ہے چونکہ ہم لوگوں نے راستے پہ غور کرنا چھوڑ دیا ہے نتیجے پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے اس لئے مقصد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس دن کربلا والوں کے راستے پہ عمل کر کے راستے کو دیکھیں گے مقصد کو نظر انداز کر دیں گے ہم بھی جیتیں گے کربلا اس نظام کا سسٹم کا نام ہے کہ جس پہ چلنے والا ہار نہیں سکتا ہے ممکن ہی نہیں کہ ہار جائے 
محال ہے کہ ہار جائے پہلے اس سسٹم کو تو اپنا ہے سسٹم چھوڑ دیں گے ہار جائے اور کچھ کہنا چاہتے تھے شہزادے پہ بس زیادہ شاید گنا گزرے آپ کے جس چیز کا وعدہ کیا لیا اکبر نے آشورے کے دن علی اکبر اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں بابا ہم کو اس نے چند دے دیجیے بیٹا ہم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دیں جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم رسول کی زیادت کریں تو ہم تم کو دیکھ لیتے تھے خلقن و خلقن و منطقن سب سے زیادہ تم رسول سے مشابہ علی اکبر کا اسرار ہے ایک متوا حسین انکار نہیں کر سکے جاؤ بیٹا خیمے میں جاؤ اپنی ماں اور پھوکی سے رخصت کرو علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے رخصت کی خدا حافظ کہا خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں بیبی نے ایک مطلب پھر پکڑ کے کھینچ لی خیمے کا پردہ اٹھا علی اکبر نکلنا چاہتے تھے بیبی نے بلا لیا پردہ گر گیا علی اکبر پھر داخل پھر علی اکبر نے کئی مرتبہ ہوا علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں بیبی واپس بلا دیتی راوی لکھتا ہے کہ جس وقت علی اکبر خیمے سے نکلے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا علی اکبر نکلے ایک متوا گھوڑے پہ سوار ہوئے امام حسین نے علی اکبر کو خدا حافظ کہا میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں تھوڑا آگے بڑھے پلٹ کے کیا دیکھا ضعیف باپ پھر پیچھے پیچھے آ رہا اے بابا آپ نے تو ہم کو رخصت کر دیا تھا بابا اب کیوں آپ پیچھے پیچھے آ رہے علی اکبر اترے اتر کے اپنے بابا سے پھر خدا حافظ کی حسین نے ایک جواب دیا بیٹا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو اپنے باپ سے یہ سوال نہ کرتے پھر رخصت ہوئے پھر میدان کی طرف آگے بڑھے جا کے جنگ کی بہت سے بہادروں کو واصل جہنم کیا لوڑ کے اپنے باپ کی خدمت میں آئے آنے کے بعد دو چیزیں کہیں اے بابا پیاس کی شدت مارے ڈال لی اے بابا اسلحوں کی گرمی ہم کو پریشان کیے دے رہی روایات میں اختلاف ہے کہ حسین نے علی اکبر کی زبان کو چوسا یا اپنی انگوٹھی دی جاؤ بیٹا تمہیں تمہارا دادا آب کوسا سے سیراب کرے گا عزیزوں علی اکبر پھر میدان میں گئے بڑا سخت ہوتا ہے اپنے جوان بیٹے کو رخصت کرنا لیکن حسین نے میدان کربلا میں علی اکبر کو تین بار رخصت کیا یہ منظر تین بار دیکھا ہے حسین علی اکبر پھر میدان میں پہنچے حملہ کرنا شروع کیا لو عزیزہ نے محترم فوج عیش کیا جو ہمیشہ کرتی تھی ایک مرتبہ پھر اس نے یہی کیا کیا دیکھا کہ اس جری سے فوج جیت نہیں پائے گی ایک مرتبہ بہت سے لوگوں نے گھیرا بنا لیا چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا حسین کا یہ لاڈلا جوان تین دن کا بھوکا پیاسا کب تک جنگ کرتا عزیزہ نے محترم یک بارگی جب چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا کہیں سر پہ کوئی چوٹ لگی کوئی نیزہ سینے پہ لگا علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے ایک متوا اپنی باہوں کو گھوڑے کے گلے میں ڈھال دیا گھوڑا ہے کہ جو بھاگتا جا رہا ہے علی اکبر گھوڑے کے گلے میں لٹے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے ہیں عزیزوں جہاں جہاں سے یہ گھوڑا گزر رہا ہے اشقیا چاروں طرف سے گھیرے ہیں لوگ تلوار سے باہر پھر بھی علی اکبر پہ حملہ کر رہے ہیں کربلا کی یہ داستان ہے جناب عباس کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں امام حسین کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں روایتوں کو دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی ان شجاع لوگوں کے اوپر چونکہ فوج یزید کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہو کے پھر حملہ کر دیں لہٰذا مرنے کے بعد بھی چاروں طرف سے تلواروں سے ایسے حملے ہوتے تھے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے تصور کیجئے کہ اکبر گھوڑے کے باغ گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے ہیں گھوڑا فوجوں کے بیچ سے بھاگ رہا ہے جہاں سے نکل رہا ہے چاروں طرف سے تلواریں اکبر پہ پڑ رہی ہیں اے بابا ہمارا آخری سلام قبول کتنے ٹکڑے ہو گئے جسم کے لوزہ داروں وہ منزل آئی کہ اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے حسین نے آواز دی اے میرے لال تمہاری آواز نے حسین کی روشنی چھین لی تمہارے بعد دنیا حسین پہ تاریخ ہو گئی ایک مطبع حسین لاش ہے اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں لاشوں کے درمیان میں اپنے چاند کو ڈھونڈ رہے ہیں لو عزیزوں کڑیل جوان کے جنازے پہ پہنچے کیا دیکھا ہے اڑی جارہ گڑ رہا ہے زمین پہ بیٹھ گئے سر حسین سر حسین نے اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیا سر سے مٹی صاف کی سر کو سہلانا شروع کیا عزیز و ایک مطبہ باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی علی اکبر نے اس دنیا کو رخصت کہا باپ 
کی آغوش میں علی اکبر رخصت ہو گئے بہت سخت ہوتا ہے کہ ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھے ہائے حسین نے تو زخمی اکبر کو دیکھا جو ایڑیا رگڑ رہا تھا درد سے کرا رہا تھا ایسے عالم میں حسین کی آغوش سے علی اکبر نے اپنی جان کو چھوڑ دیا حسین پہ بڑا سخت گزرا لاش اکبر کو اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں ضعیف باپ ہے ضعیفی ہے صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں طاقت جواب دے چکی ہے اس لیے نہیں اٹھا پا رہے ہیں نہیں اس جانے محترم یہ علت ہے لیکن اتنی اہم نہیں ہے یہ علت اس سے بڑی علت ہے وہ دوسری علت یہ ہے کہ لاش اکبر پہ اتنی تلواریں برسائی گئی ہیں کہ جنازہ پاش پاش ہو گیا ہے اور ایک طرف سے اٹھائے تو دوسری طرف سے جنازہ گرنے لگتا کیسے لاش اکبر کو اٹھائے ہاں جیزو ایک مطبع حسین نے کھڑے ہو کے آواز دی اے بنی آشن کے بچوں آو آو حسین لاش اکبر کو نہیں اٹھا پا رہا ہے آو حسین کی نصرت کرو لاش کو خیمے تک پہنچاؤ روایت میں ہے کہ سیاہ پوش ایک بیوی سر پہ چادر ڈالے ہوئے خیمے سے نکلی آگے اس نے اپنے آپ کو اکبر کے لاش میں گرا دیا اتنا دیکھنا تھا کہ حسین نے لاش اکبر کو رکھا آگے اس بیوی کو اٹھا واپس خیمے میں جاؤ زینب کو خیمے تک پہنچائے عزیزان محترم ایک جملہ کہیں اور بات کو آگے بڑھائیں خدا آپ کو کسی غم میں نظر آئے سوائے غم اہل بیت کے عزیزوں حسین زندہ ہیں زینب کے سر پہ چادر ہے حسین نے زینب کو میدان میں دیکھا برداشت نہیں کر پائے زینب کو خیمے تک پہنچایا اے زینب ابھی حسین زندہ ہے خیمے سے باہر نہ نکلو عزیزوں حسین کو برداشت نہیں تھا کہ زینب خیمے سے باہر نکلے اگرچہ زینب کے سر پہ چادر تھی اے میرے مولا آج زینب چادر سر پہ ڈال کی نکلی ہے آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے اسی زینب کی چادر کو چھینا جائے گا دیار بدیار گھمایا جائے گا تماشائیوں کا مجمع ہوگا منادی پشن واتا ہوگا یہ زینب بنتے علی ہے انہیں پہنچانو مولا آپ کیسے اس منظر کو برداشت کریں گے ازاداروں آخری بات زینب تمام ایک مطوع حسین واپس آئے بنی حاشم کے بچوں کو بلایا بلانے کے بعد لاش اکبر کو اٹھایا لے کے خیمے تک چلے خیمے کے دروازے پہ پہنچے جیسی خیمے کے در پہ آکے لاش اکبر کو رکھا بی بیوں نے حجوم کر لیا والی اکبرہ والی اکبرہ کی آواز بلند ہوئی بی بیوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا عزیزان محترم راوی نے یہ نہیں بیان کیا اور راوی بیان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ جب لاش اکبر آیا تو کتنا آپ کو حرام بپا ہوا ہوگا لیکن ہاں عزیزوں ہم آپ کو صرف ایک روایت یاد دلا دیں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ بی بیاں کیسے روئی ہوں گی اور یہی آخری جملہ ہو سہمت تمام ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی تھی کہ جب علی اکبر رخصت آخر کے لیے آئے تو بی بیاں علی اکبر کے دھامن کو چھوڑ نہیں رہی تھی جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے بی بیاں حلقہ کر کے اندر بلا لیتی تھی اور جب علی اکبر نکلے تو راوی نے اس کو اکاسی کیا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنوان کا جنازہ نکلتا ہے علی اکبر ایسے نکلے ذات تصور کیجئے کہ جس خیمے سے علی اکبر جب زندہ تھے تو ایسے نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے جب اسی خیمے میں اکبر کا لاش آیا ہوگا بی بیوں کا کیا عالم ہوا ہوگا والی اکبرہ والی اکبرہ کی آواز بلند اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ لِذَمْ بِقَزَاهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْدِهِ الٰہی بِحَقِ الزَّحْرَى وَعَبِيحَا وَبَعْلِحَا وَبَنِيحَا پانے والے اس مختصر سے عزا کو قبول فرمائے پانے والے ہم سب کو عمال صالحہ کی توفیق نائد فرمائے پارے اللہ عمال قبیحہ سے محفوظ رکھ بارے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے پانے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما بارے اللہ دشنان اسلام کو نیست و نابود کر دے بارے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارے اللہ جو لا ولد ان کا اولاد صالح حنایت فرما بارے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ بارے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر نائد فرما بالخصوص شیخ نمر کو طول عمر نائد فرما بارے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ف ہمیں ان کے آوان و انسان میں شریک ہونے کی توفیق ہے نائف ربنا تقبل منا انکا انتر صلی اللہ علیہ وسلم